Şu anda Fethiye'de daha önceden Ebru'nun gelmediği çok güzel bir noktadayız. Pek bilinen bir yer değil. Ee, ama tabii ki burası da öğrenilecek. Hepinize yeniden merhaba. <gülüyor> merhaba. Merhabalar. Ee, sen başla o zaman lütfen. Ben başlayayım. Buraya neden geldik onu anlatmak istiyorum size ve çok heyecanlıyım bunu anlatacağım için. Biz aslında buraya bambaşka bir fikirle gelmiştik. Cihan'ı tanıyanlar bilir. Tadilat Adam. Şuraya yazılsın. Hashtag Tadilat Adam. Logo kontrol kalemi. <gülüyor> lütfen. Cihan yine tabii ki kış geldiği için karavanla birkaç değişiklik yapmak istedi. Evde olur, karavanda olur, gördüğünüz kendinde gibi olur. kendinde olur. Hiç fark etmez. Yeter ki bir değişiklik olsun hayatında. Ben daha büyük değişikliği yapmadım ama. Ne o? 70 kiloya düşmek. Wow. Şş, yapacağım. <gülüyor> Bu sefer de şansını karavandan yana kullanmak istedi. Buraya kadar geldik. Ben tabii ki hiçbir şeye karışmıyorum. Her şeye tamam dedim. Çünkü biliyorum ki siz de onu tutuyorsunuz. Bir şekilde bu karavan ya da ev ya da bir şey değişiyor. Tamam dedim. Buraya kadar geldik. Arkaya geçti Cihan. İçeri bir girdim. <gülüyor> Gülüyor. <gülüyor> Evet. Neden gülüyorsun dedim. Vazgeçtim. Bizim arabamız güzelmiş. Biz niye değiştiriyoruz Ama diyor. Sanki fikir benden çıkmış işte, gibi. Biz burada yine şu anda güzel manzaranın içinde oluşumuza kaldık. Biz normalde kışın arabada zaman geçirirken bazı konulardan çok rahatsız oluyoruz. Mesela arkadan öne önden arkaya geçerken dışarıya inmemiz çıkmamız gerekiyor. Bu arabanın pislenmesine sebep oluyor. Hı hı. Bir de çok ekstrem durumlarla da karşılaştık. Mesela Kars'ta geldi bu başımıza. Arabayı durdurup aşağı indik, donduk zaten. Orada kaldık böyle. Bir sonraki gün ilk ışıklarda arabanın içine girebildik, eriyip gibi durumlar şey olmaz oluyor. Olmaz da bunlar. Oluyor. Neyse. Kapıyı açıyorsun, dışarıdan içeriye öyle bir soğuk hücum ediyor ki uzun yolda gitmişsin, arabayı ısıtmışsın, mis gibi yapmışsın. Kapıyı bir açtığında bütün sıcak gidiyor. Hadi yüklen ondan sonra ve bastıyor. Ve bastıyor açıyorsun. Şu anda litresi olmuş 20 lira. O zamanlar 8 liraydı ve biz günlük 30 liraya galiba öyle bir şey de ısınıyorduk. 20-30 lira arası. Şimdi onun 3 katına gel. Günlük 100 liraya mı ısınacağız Yok biz? Yok canım sende. Evet. Arabamızı satıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Videomuza hoş geldiniz. Asıl konuya buradan getirmeye çalıştık. Şaka bir tarafa. Ee, i̇şte bazı değişiklikler yapacaktık. Koltuk, ikili koltuğumuzu teke düşürüp içeride hareket edebilirim diyorduk. Kokpit tarafı ve arka taraf. Ondan sonra e, yine yolda çalışırken oturma pozisyonlarımız ve masa pozisyonlarımızı çok iyi ayarlayamamışız. Uzun saatler çünkü insan gibi oturmuyorsunuz video işleri yaparken en az bir 8-10 saat oturduğunuz için. Ben size kısaca şunu söylemek istiyorum. O bel artık Ducato yazıyor arkada böyle. <gülüyor> Ducato eğimiyle. <gülüyor> ben size şunu söylemek istiyorum sadece. Çok özür dilerim lafını böldüm ama uzayacaktı bu. Çünkü Cihan eğer bir yere girerse karavanı komple sökecekti. Yani ufak tefek eklemeler çıkarmalar yapılacak. Bir kış gezisine çıkmayı planlıyoruz. Oralar bir şeyler olacak. Belki bir soba olur. Geçen sene zaten Hı. zemini ayarlamıştık. İşte değişecek birkaç kesin bir şey soba var. Olur, kesin soba olacak. Kesin soba olsun yani. Evet olacak. Şu anki hesap yaptık ya demin olsun. <gülüyor> Neyse şu çayların için neşemiz kaçtı biraz. Şimdi hesap kitap yaptık. O zaman kahvaltı yapalım. Özlemiş misin karavan mutfak evet, işlerini? Evet Cihan. Nesini Şu özlemişsin? anda bunu düşünüyordum ben de. Ne bileyim ya minik ev işte. Peki bir şey soracağım. Şu tezgah hiç mi dar gelmiyor sana? Kocana bir yürü demiyorsun da sana genişletmiyor şu tezgahları. Buraya mı getirecek tezgah? Evet. Hayır Cihan bu gayet yeterli bir tezgah. Bence değil bebeğim. Gel. Ne haber? Gel. Videomuza devam etmeden önce sizlere kodlama yeteneklerini geliştirebilmeleri için çocuklarımıza online eğitim veren bir platformdan bahsedeceğiz. Codeland. Codeland 8-17 yaş arasındaki çocuklara alanında deneyimli öğretmenlerle birlikte canlı olarak kendi ana dillerinde dersler veriyor. Çocuklar kodlama yeteneklerini geliştiriyorlar. Yani bu ne demek oluyor? Çağımızın en çok ihtiyaç duyduğu mesleklerden biri olan yazılımı düşündüğümüzde web sitesi tasarlama, bu saatlerce, günlerce oyup oturup oynadığımız 7'den 70'i oyunların yapılışı, onların kodlamaları gibi yetenekler kazanabiliyorlar bu online eğitim platformunda. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. 80'ler, 90'lar bu zamanlarda anca tüketiciydik biz. Gidip bir oyun kodlaması öğreneyim, bir yazılım yapayım dediğin zaman çok büyük böyle böyle kitaplar olurdu önünde. Onları böyle çalışıp öğrenmen falan gerekirdi. Yani çok imkansız gibi bir şeydi. Çok imkansız ama yani. Şu anda çocuklarımızın böyle bir fırsatı var arkadaşlar ve bu çok sevindirici bir şey. İşin tüketici değil de üretici kısmında olabilmek artık çok daha mümkün. Bu anlamda çocuklara bu eğitimi veren Codeland'den biraz daha bahsedelim sizlere. Codeland'de sınıflar en fazla 12 kişilik olabiliyor. Online dersler canlı olduğu için çocuklar hocalarıyla, öğretmenleriyle anlık e, iletişim kurup anlık etkileşimde oldukları için onlardan bilgilerini alıp anlamadığı yerlerde tekrardan bilgi alabiliyorlar ve bu çok faydalı bir hal alıyor tabii ki karşılıklı olduğu için. Ve yine çocuklarımız 
e, ortak ilgi alanında olacaklarından dolayı bu derslerde sosyalleşmesi konusunda da onlara yardımcı olabiliyor tabii ki. Bu. Kursu bitiren çocuklar kurs sonunda bir sertifika alıyorlar ve başarılarını ömür boyu belgeleyebiliyorlar. Biz e, şu anda bizim çocuğumuz yok ama çocuğumuz olursa ileride <gülüyor> mutlaka böyle bir e, platformdan Kesin. faydalanmasını isteriz. Çünkü saatlerce bilgisayar başında, tablet başında orada tüketici pozisyonunda o yaşta oturacağına, o yaşta işin üretici kısmında yer alırsa ileride zaten onun önü açık olacaktır diye düşünüyoruz değil mi? Mesela size karavan hayatı ile ilgili bir şey söyleyeyim. Ne olur söyleme. Araba yamuksa <gülüyor> <gülüyor> siz onu düzlemek zorundasınız. Of, şöyle. Mesela ben bunu böyle tutuyorum şu an. Evet biraz eğimli bir topraklardayız şu anda. Ama sen alıştın buna. Kendinden terazilisin artık biliyorsun değil mi bunu bebeğim? Evet. Güzel. Seni ben götüreyim ya benim şeye inşaata. Terazi olarak kullanırım şöyle. <gülüyor> Yamsa. <gülüyor> Tebrik ederim. Başka ne var? Ne gibi? Kahvaltı gibi. <gülüyor> Nasıl yani? Bir Patates yiyeceğiz mi? sadece. Ekmek arası patso, üf, sosis yok mu? Yok ama zaten öyle bir şey yemeyeceğiz ya. Hayır, Sen bunu... bana bırak kendini. Aşkım acıktık sana bıraktık, bayılacağız birazdan. Tamam geliyor. O zaman yapsaydın. <gülüyor> ne bahane <bahiyonu> ne var ya? <gülüyor> Aşkım Öyle burada nasıl? çekim yapıyoruz ben. Yapsam kim çekim yapacak? Sevmiyor musun sen benim çekimlerimi? 4K'ya döndüm zaten. 4K çekiyorum artık her şey ha. Cihan. Ha gülüm. Diyorum ki. Hı. Kamp Yemekleri adlı bir kitap mı çıkarsam? Ben her türlü resimlerine bakarım. Çok... Aşkım sen kamp yemekleri çıkarabilecek, kitabı çıkarabilecek bence son kampçısın ya. Neden? Çünkü sen hep makarna falan yapıyorsun. <Gülüyor> Yalan mı? Ne bileyim sen bu konuda kendini şey misin yani? İyi misin diyorsun? Cihan Nesin sana mi? hiçbir şey söylemiyorum. Sen galiba bizim yorumları hiç okumuyorsun. Aslında ben yoruma kanmam, yorumsuz da kalmam. Bilmiyorum sen eğer kendini uygun görüyorsan o pozisyona ben her türlü okurum senin kitabını. Yalnız akşama da makarna vardı. <gülüyor> tamam işte ben biliyorum. Sen başka, sen soslardan yürü. Cihan ama aşk olsun yani ben kampta ne kadar imkansızlıklarla imkanlar evet. yaratan bir insanım. Ha ben yanlış o zaman kampta aç ya. Tamam aç, oku, yapalım, yapalım aşkım. Aç kitapçı aç. Şu hareket... <gülüyor> Korktum Burcan. <gülüyor> yap hareketini yap hadi korkmayı bırak. Şu hareketler var mı sende? Çeviriyorum. Evet. Şimdi bak kitap çıkaracağım diyorsun ya onun üzerine söylüyorum. Normalde böyle bir şeyden takılmazdım sana asla. Bu patatesleri bilerek mi böyle yağını çektirdin aşkım? Yağı falan çekilmedi onun için. Aşkım bunlar hamsi ölüsü gibi olmuş baksana şunlara. Böyle patates mi olur? Hayır çok güzel o. Sen kitabı yine de biraz daha düşün. Sen bir çevir bakayım bunu. <gülüyor> Ya Cihan inanamıyorum ya. Aşkım gaza getirdin beni. Ben kitaptan ne anlarım ya? Ya yapamıyorum de. Ne bileyim ya sen yaptınca bana güveniyorsun sandım. Gereksiz bir özgüvenle şey yaptım. Ama bu zaten o yapılmaz ki. Tavuk dünyası burası ya. Ben gidiyorum. Ya şaka mısın Cihan ya? Sileyim olur hep sileyim. <gülüyor> Şuraya da gitmiş. <gülüyor> Oraya nasıl gitti ya? Ya senin kitabı deyince heyecanlandım işte. Şey yapamadım aşkım. Sen sanki biraz kıskandın gibi ama neyse. Kıskanırım seni ben. Neyse. Kıskanırım. Görüntüsü bayağı iyi. Birisi yemek kitabı yapsa sen onun fotoğraflarını çekip resimlerini yap bence. Yani içerik öyle olsun. Ben neden yemek kitabı yapamıyorum? Ya aşkım çünkü senin yemeklerin daha çok e, kamp. Zaten kamp. kampçılar için. Ama kampçıları öyle bir diyor ki sanki özel bir yemek yemeleri lazım. A, kampçı normal insan ne yerse onu yer. E sen de normalde de çok yemek yapmadığın için kamp yeme şeyini de yapamayabilirsin yani. Şey yaptım. Kıskandığımdan diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Oh. Ama. Ben Hazır mıyız? Haydi hazırız. Ee... Bu 
da şovun bir parçası. Güzel. Kitapta var mı bunlarda? Tabi. O güzel koktu ha. Uzak doğu mutfağından esinlendin galiba. İran kokusu geldi buna böyle hafif. Tayland, İran tarzı bir yerler kokuyor. Bulduğum bütün baharatları attım güzel olsun diye. Ondan böyle kokuyor. Evet. <gülüyor> o kadar pişmeyecek de neyse. Çok mu pişirdin yemeği? İşte diyorum ki mesela şu Ebru'nun arkasında büyük bir cam var ya bizim. O büyük camı sacla kapatalım. Aldım 2500 liraya arabanın bütün camlarını sacla kapatabiliyoruz. 1.2 milimlik saç. Onun üzerine de güzel karavan pencereleriyle mesela şu oturduğun yerden orayı açmak istemez miydin pencerede hava gelsin? Yok hiç gerek yok. İstemez mi? <gülüyor> Kendime bir tane temizlik kitabı çıkartayım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Karavanda temizlik nasıl yaparız abi? Güzel olur. Anlat bakalım nasıl yapılır? O değil de aşkım. <gülüyor> Şimdi gel. Şurayı bir daha tartışalım seninle. Tamam. Canlı kameraların karşısındaki. Şu kapak var ya. Hı hı. Bak bu. Kaç santim onu sana bir ölçeyim hemen bir dakika. 40 santim. Bunu 40 santimlik bir dolap şeklinde keselim bebeğim. Şöyle bu yarıyı da bunun üstüne ekleyelim. Şöyle bir burası böyle bir dolap olsun. Altlı... Çok kapalı olmaz mı sence de? Çok mu kapalı olur? Ya geldim mesela. Bu ne kapalılık? Gittim. <gülüyor> kapalı. Kapalı mı? Biraz kapalı gibi yani. Biraz ama. Bir de şimdi hiç bu kapıyı açmadan kışın düşün dışarıda kurtlar oluyor. Buradan geçip öne kurtlar. geçmek varken. Ha? Sadece burayı değiştireceksen ki olabilir. Yani böyle bir başlayalım. Bir bismillah bir başlayalım. <gülüyor> Ondan sonra bakalım ne gidiyor. Buraya gelirken planımızda şu vardı. Burayı komple kaldırırız. Burayı kaldırınca burası ters dönünce yanın koltuğu ters dönmeyecekti. Bunu da iptal ediyorduk. Bunu böyle uzunlamasını yapıyorduk. Uzunlamasını yapınca bunu da iptal ediyorduk. Bunu iptal edince burayı da edelim dedik. <gülüyor> Bayağı boşaltacaktık yani karabı. Evet. İzolasyon ne durumda onlara bakacaktık. Hatta zemini bile kaldıralım çıkaralım diye düşündük ve bunların hala şu anda karar verilmedi. Belki videonun sonuna kadar karar ne? verip sökeriz de. Her şey olabilir. Bakarsanız... Sebeplerden bir tanesi de şu. Bizim arabada kullandığımız bütün malzeme hep şu. 18 milimlik kavak kontra. Çok kalın bizce. Yani şimdi malum mazot fiyatları falan da fazla ya. Onlardan da biraz hani tasarruf ederiz diyoruz. Bunları inceltiriz. Elimizdeki olan malzemeleri yine kullanırız. Ama daha incelerinde, daha hafiflerinde kullanarak arabayı yeniden bir tasarlar, yeniden bir dizayn ederiz diyoruz. Niye ağzım içine girdi şu anda? Çünkü bunların hepsinin bir bahane olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim araba biraz e, eski model kaldı. Şimdi biz bunu yaptığımızda ne? çok modern, çağdaş bir tasarımdı ama eskidi artık. Mesela şimdi bak görüyorum. Kime ben, göre, neye göre? Şu paneller yok mu? Yan duvarlar bizim. Evet. Bunları mesela şu lambirinin inceleri mi? Bir şeyinden yapıyorlar böyle geçmeli geçmeli hatta geçmeli. E sen her gördüğünü ya. isteyeceğim mi böyle? Tık tık, tık böyle paralel paralel. Ay, arabayı geniş gösteriyor ya adam yani. Geri kalmak olmaz piyasada. Ayıp olur. <gülüyor> derler Ebru ile Cihan'ın arabası geri kalmış, eski kalmış derler. Vallahi yani. kusura bakma da aramamız çok güzel Derler canım. yavrum ben dedirtmem. Ben eski karıma eski arabaya biniyor dedirtmem. Dedirtmem. Kesinlikle bu nedenden. Kesinlikle. Yapalım mı? <gülüyor> Bak bir tarafım yapalım diyor, bir tarafım var. Kararsızım ya. Soğuk. Çok mu soğuk? Çok soğuk. Öldürmez mi? Alışır insan. Hasta eder ama. Resim gerçekten daha güzel o zaman sence. Ya resim de istediğini elde edebiliyorsun ya çirkin, güzel yapmak senin elinde gibi. Hı. Ben düşeyim o zaman, ben gideyim. Konu beni aşar. Sen bunu atlayabilir misin? Hayır. <gülüyor> Eskiden olsa yap at. Ne kadar eski? Şu büyüğü ya atacağım. Ha, atma, atma ya. Satırsın beni. Ooo! Ben de bu hareketi seviyorum. Ne yapayım? Şengün bir şeysin. <gülüyor> Şu yukarıda çıkmak isterim. Yani kaç yaşında? 18, 19 18. yaşında. Deli bir şey çağları ya işte. 18, 19. 18, 19 yaşında nasıl atlanır buradan ya? Zıpkınsız balık vurduğumuz zamanlar. <gülüyor> Çadırlık yer mi oldun? Evet. <gülüyor> Senin hiç mi bir taraftan memnuniyetsizliğin yok bu arada? Her şey mi on numara yani? Yok var. Mesela? Mesela şu. Hı. Bu e, tezgahlarımızı evet. biz yine aynı malzemeden kullandık. Yani şu yaptığımız malzemeden kullandık ama ben buraya normal mutfak tezgahı gibi daha kalın 
e, ve şu şekilde soyulmayan bir tahtadan yapılmasını istiyorum. Tamam bak varmış işte senin de istediklerin. Evet. Diyelim onu bu tezgahta da istiyor isen. Evet. Onu buna yapmak için bunu söküyorsun. <gülüyor> bunu, bunu da söküyorsun. söküyorsun. Bunları söküyorsun. E bunları söktüğün zaman olacak tezgah altın dolaplarında yaptırırsın be yavrum. Tabii bunu sökmüşken tuvaleti falan da boşaltmak lazım. Bunu sökmüşken kitapları da çıkarmak lazım. Her şey yapmak lazım. İyi dedin kitap dedin aklıma geldi. Dolap. <gülüyor> Bak bizim arada bir tane bu dolap var. Evet. Ben diyorum bir tane de bu dolap olsun burada. Ben de diyorum ki olmasın burası bize yetiyor. Yetiyor da elbiselerin nerede yavrum senin? Burada. Hadi bir göstersen ne durumda elbiselerin? Neden? Bir göster bakalım. Belki toplu olmayabilir. Ha, i̇şte toplu olmaz çünkü orada. Ama buraya koyarsan göz önünde açtığında dolup mesela bak burası göz önünde. Aç. Hürri bak top topludur bak görüyor musun? Bak topluluk budur. Baya. Topluluk budur hocam. <gülüyor> Öbür tarafa bakalım. Öbür tarafa bakalım. Bak budur. İşte burada da bu ortamı yaratabilirsin kendine. Yaratmak istemem çünkü ben boğultuya gelemiyorum. Ben kalabalık olmayacak. Buram böyle etrafım açık olacak. Şunları çok seviyorum. Tatlıyız Doğru. bence. Doğru söylüyorsun. Evet. Bu arada camdan biraz su alıyoruz. Onu da bir şekilde ne ya yapacağız? kapatacağız ya da değiştireceğiz. Aa aklımızda birkaç... Aa, neyse sonra. <gülüyor> Güzel projeler var burada. Onu bir sürpriz yapacağız. Sürpriz sürpriz. sürpriz. Nerede yakacağız? O baltayı mı aldın? He <gülüyor> bunu aldım. Niye? Büyü, büyük... Bunu kırarız diye düşündüm. Küçük hepsi. Ben kıracağım. <gülüyor> sen kırma dur. Bir tane kırayım ya ver. Ya şimdi kıramıyorsun sen bunları pek. Bak gözümü çıkmasın. Bu nasıl bir balta ya? <gülüyor> balta değil o okşuyor lan. <gülüyor> ben yapayım bırak ben yapayım. Ya bir bakar mısın? Tamam Bak. ağzı kötü. Ver. Ağzı kötü mü? Evet. Pütleşmiş. Ne yapmışmış? Pütleşmiş. Ver ağzı. ben bir kütleye vurayım bakayım gidiyor. Bütün bana. gücümle vuruyorum hazır mıyız? Hazır değiliz yavaş. Tamam iyiydi. Hoştu. Olmuyor. Baksana yıldız yaptım sadece. <gülüyor> Güzel oldu işte. Tamam. Hah. Girdi. Oh. Tamam. Yeter. Tamam. Oh. Seker seker. Aşkım yapma. Aha kırdı. İşte Zeyna'yı görmüş rüyasında. Müthiş bir balta şovuyla bitirdi şovu da. Evet. Yapamadım. Ver böleyim ben onları. Bir şey söyleyeceğim. Ha aşkım. Bir sürprizim var. Nedir? Çikolata varsa getir. Geliyorum. Çikolata getirir misin? Veba su takılı mı? Yok. <gülüyor> Takacağım ne oldu? Taksana bir. Neden? <gülüyor> bir tak sürprizim ona bağlı. Denize gireceksin. Yok. Takayım da. <gülüyor> Normalde bir cihazımız vardı bizim araba çalışırken. Arabanın dinamosundan bu önde iki tane 100 amper akümüz var. Jel akü. İkinci akü sistemimiz bu bizim arabanın içinde. Buradaki 200 amper akümüze arabanın aküsünden şarj basıyorduk biz normalde araç giderken. Ben o aradaki cihazı iptal etmiştim en son. Çünkü arabanın aküsü bitti. Daha yeni aldık biz bu aküyü. Acaba dedim o cihazda bir arıza mı var? Onu denemek için iptal etmiştim. O ara aküleri söktüm ve bastığı da bizim bu akülere bağlı ısıtıcı. O yüzden şimdi geri takacağım. Bak burada iki tane akümüz var bizim. 100, 100. 200 amper bir burada bir yan tarafta. Bu tamamen bizim içerideki sistemden ayrı. Yukarıdan bir tek panelle besleniyor. Hem de araba giderken arabadan besleniyor. Arka tarafta da 300 amper akümüz var. O da yukarıda iki tane panelden besleniyor. Kolay bir şey mi bunu yapmak? E çok kolay. Benim gibi çıra çıkaran yoktur ya. Ha? Mali. Kamp demek senin için ne demek Ebur? Kamp deyince benim aklıma ilk ateş geliyor. İki, böyle dinlenme, huzur, mutluluk. Ha böyle yatma. Ha. Efendime söyleyeyim öyle bir şey. Ama o saydıklarında birini beş etti. Neyse üç. Üç. Dinginlik, huzurlu aynı şey değil mi? Evet, deniz diyeceğim. Çünkü çok alışmışız yaz evet. kampı yapmaya. Evet. Dağda o zaman kamp... bekleyin. Geliyorum. Hayır. Denize girme. <gülüyor> Aşkım ciddisin. Girme. Hayır. Delirme ya. <gülüyor> Dur girme. Çizmeyle mi gireceksin? 
Giriyorsun harbiden. Onu kendiklerine verebilir misin? Vereyim aşkım. Ayıp Hı, ediyorsun. Sence kanı. Montumu da vereyim. Hayır böyle bir delilik neden yapıyorsun şu anda anlamadım. <gülüyor> ne oldu? Aman Allah'ım. Hadi hadi girersin sen. Bir şey söyleyeceğim. He? Neyse bugün annemimi geri aldım. Ne oldu? Diyor inanılmazsın. Hiçbir şey olmaz. Dipçik gibi olursun valla. Yemin ederim şu an sandım kendi böyle gidiyorlar ya kutukları buzu buzu deliyorlar deliyorlar He. deliyorlar içine giriyorlar <gülüyor> savunadan çıkıp He. öyle bir şey yaşadım. Aşkım ya. girebilirsin ya ben YouTube'da izledim bir sürü adam var gidiyorlar donmuş gölü dalıp içine giriyorlar falan. Evet işte. Senin o YouTuberlardan nesin eksik? Hadi yaparsın aşkım sen ya. Çok sokmuş. Ya hadi sen Sivaslısın ya. Rebasto da çok da. Hadi bay. Direkt gir. Evet şu anda hayal görmeye başladı korkudan. Birazdan altına kaçırırsan tam olacak. <gülüyor> Aşkım gel girme hadi bak. Vebaş soyu da yaktırdın bana. Peki. Aha. Aha. Aha. Aha. Hadi. Hadi. <gülüyor> Havlu mu yok? Ciddi olamazsın. Neyse Vebaş soyu çalışıyor bütün hışmıyla şu anda. Dakikada 15 lira yakarak çalışıyor. Evet anlat duyguları. Gelmedin yanıma. Gelmedim aşkım. Sen de benim yanıma gelme şu anda mümkünse. Niye? Direkt arabaya gidip kurulan. Evet anlat. Gel bakayım ne kadar soğuksun. Oram soğuk. Hayır, orayı soğukma. Oo. Ya inanılmaz soğuk. İnanılmaz. Abu, çok soğuk. Gel gel dereceyle bakacağım sana. Kaç derecesi? Hadi çabuk çabuk. <gülüyor> ben dışarıda ateş yakıyorum. Ben de ve bas savaşında oturuyorum. Deniz çok soğuktu. Ne Deneyimlerimi anlatıyorum. Kışın denize girmek nasıl bir şey? Kendimi içerideyken çok dinç hissettim. Yani her gün bunu yapsam hiçbir şeyim kalmayacakmış gibi hissediyorum. Ama şu anda da üşüyorum. İlk çıktığımda hiç üşümemiştim. Şu anda dışarı çıkmaya korkuyorum. Biraz daha yap ateş yakın. Tamam. Bir daha da girme kışarı. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Şansınız varsa deneyin. Ama sonrasında tabii hemen ve basfeyle ısınabilecekseniz. Yoksa üşütürsünüz Allah korusun. Manyaklar grubundan bir tek sen kalktın. <gülüyor> Soracağım. Ee, bu makarnayı seçerken çok zorlandın mı aşkım? Neden? Bu nedir böyle Türk geçit makarnası gibi? İşte dedim farklı olsun. <gülüyor> Niye bugün de sakladın o farklılığı? Bugün özel bir gün. Götür bakayım nasıl olur? Yok sen ye. Annem baktı. Ondan sonra ver. Nasıl? O, onu ona koyma. Neden? İşte bana niye yemek yapmıyorsun yüzüm? Beni karışıyorsun. Burada. Ha burada. <gülüyor> Tezgahı mermeritten mi yapsak acaba? Mermerit ne ya? Mermerit ya böyle ucuz mermer ince kırılır ama burada. Bunu alayım diyorsun oldu. Oldu oldu. Aylar sonra karavanda akşam yemeği. Evet. Hatırlıyor musun son yemeğimiz neydi karavandaki? Gir güveç. devde balık. Güveç. Ya yine güveçte miydi yok. Tavadaydı. Izgaradaydı. Nerede o günler? Nerede tabak dolusu makarna? <gülüyor> Çok güzel olmuş. Böyle dönüp tekrar kendine vereceksen niye dönüyorsun? Şekil yapıyor işte. <gülüyor> Göbek adım dedir. Aha. Teyzenin söylediğini yazıyorum ama. Yazdım. Evet. Silikli. <gülüyor> Neymiş? Melkem mi? 
Tamam. Sidikli mi? Teyzen sidikli diyor ya bu zaman. Göbek adım mı sidikli Cihan? Ne bileyim. Oğlu rakamım ne? Çok kolay. İki şans var mı? Olsun hadi. Ee, üç. Üç şans var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok. O zaman atıyorum. Valla çok şey var kafamda ama. Üç. Dokuz. Ah sekiz diyecektim. Tamam. Sekiz de sen de tutmuyor. O oh, daha yakın olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Lise çağlarımda Hı. en çok dinlediğim Kadife sesli. <gülüyor> Bildin mi? Evet. Şarkıcı. Ama adını unuttum. Ben bilmem adını unutacağım. Yedi harfli. Nasıl yedi harfli? Cengiz Kurtoğlu. Hayır, Baha. Ha ha! O lise değil de ortaokulda Cengiz Kurtoğlu. <gülüyor> Bir de ilk okul. <gülüyor> i̇lk yarı zamanlı çalıştığım iş neydi? Konfeksiyon dükkanı. Satış yapıyordun. Bir hemen yaz. Ha yazım. Çok uzun da şey yapmadım. Konfeksiyon mu satış mı? İki şey ya mağaza. Çok farklı. Mağaza, kıyafet satıyordun. Satıyer diyorum. Evet, doğru. Vay be, nasıl bildim ha? Evet. Sen benimkini söyle, ilk çalıştığım yer. Biliyorum. İlk maaşımı aldığım... Nereden biliyorsun? Halıcı! Nerede ama? Ya... Üsküdar, Halı... şey, Eminönü. Ner... Şey... Evet, Sultanahmet'te. Sultan... Benimki nerede? Peki ilk maaşımda hangi, <gülüyor> ne aldım? Cengiz Kurtoğlu albümü. <gülüyor> <gülüyor> Çak, yedi lira, aynı geceler. İyisin, beraber bitti, öpeyim. Değişme tek şey değişimdir derler. Ben değişmiyorum bir türlü, hep aynı. Değişim istiyorum yani. <gülüyor> Şunu daha kolay bir sistem yapabiliriz yani. İstersen. Kolay zaten. Daha kolay da olabilir. Sen yeter ki iste bebeğim. Bebe. Elim ağrıtıyor burası benim. Bu yatağı bir değiştirmek lazım. <gülüyor> Çok ciddi. Yine günü, günümüzün konusu değişim. Değişim değişim tek şey ya. Hatırlıyor musun karavanı yaparken <gülüyor> asla pencere istemiyoruz diyordum. Hmm. Niye öyleydik biz? Bir önceki karavanda çünkü pencereden çok soğuk almıştık. Evet. Ben o günleri hatırladığımda özellikle Karadeniz'de bir yerdeydik. Hmm. Hatırladığımda ensemde soğukluk hissediyorum böyle. Daha çok ayaktan mı alıyorduk kafadan mı? Kafamızdan. Mi? Şuradan giriyordu soğuk hatırlıyorum. Ama ve basto yoktu o evet. karavanda. Soba vardı bir ara. Sobada sönünce atlıyorduk. Soba kuralım yine ama. Kuralım bence de. Ah! Tamam tamam. Ah! <gülüyor> Rol mu yapıyorum bize? Evet. Rol mi kesiyorum? Can hadi bir, bir, bir rol söyle bana yapayım. Tamam. Ee, yavrunu kartallar kaçırmış. <gülüyor> 2000 metrede bir dağdasın. <gülüyor> Eksi 5 derece. Bakacağım. Çadırda da soba yanmıyor. Bu. Çadırda soba mı yanmıyor? Hı. O zaman geçen haftaki videomuzu izleyebilirsiniz. <gülüyor> Oradan <gülüyor> yönelimi yaptın değil mi? <gülüyor> Çok uyanıksın. Ne var kahvaltıda? Kahvaltıda e, yine tabii ki elimizde olan malzemeler efendim. Nedir? Tost ekmeği üstüne peynirimiz var, yumurtamız var. Ne kadardan veriyoruz sandviç başına? 3 lira. <gülüyor> tamam hadi. <gülüyor> Bayağı tamam. düşündüm ama. Olsun. Düşünmene rağmen yüksek fiyat verdim. Olsun. <gülüyor> Çok dağıldı araba da. Hemen değiştirelim. <gülüyor> Dağılmayan bir araba yapalım. Sivas Mutfak Kültürü'nü karavanımızda yaşattığın için sana berhudarım. 
Sivas mutfak kültürünü karabımda yaşatmak için Hı. hamura ihtiyacım var. İşte hamur elindeki aşkım. Öyle değil açmalı falan. Her hamur. şey hamurlu bize. Yapmıyorsun kocana hep laf hep laf. Ama ben çok sevmem. Ben de sevmem. Severim de yememeliyim. İdeallerim var hayatta. Bizde hingel diye bir yemek var. Kim gel? Hingel. Tamam. Bunu herkes farklı şekilde söyleyebiliyor ama. Hı. Biz hingel diyoruz. O çok güzel mesela. <gülüyor> Yap yiyelim. Ama ben nasıl o kadar ince açacağım da, keseceğim de... Kalın aç sen ya. Bir gün karavanda yapalım mı? Olur. Karavanda Sivas yemek tarifleri. Evet. Var mısın? Varım. Ben de öğreneyim bir Sivas yemeği. Tamam. Ondan Zaten sonra... birlikte yapacağız. Ay ben başka yemek yapacağım, sen başka yemek. O zaman sen de Antep yemeği yapıyor musun? Aa olabilir. Ben lahmacun yapabilir miyim? Aa Cihan buldum. He. Ne? Herkes kendi kültürünün bir yemeğini yapacak ve birine tattıracak. Aşkım benim kültürümü kaldırmayabilir bu karavan. Evet doğru. Benim kültürüm daha çok çünkü priyosterik çağlardan kaldığı için geyiği avlayıp buraya getir. Kan revan tuzla muzla onu zor iş. <gülüyor> zor iş ya. Nasıl çıkacaksın? Geri geri alacağım şöyle sağlı. Herhalde alır. Arabanın altında bir şey yok değil mi bizim? Bakayım. Yok. Ben birazdan bineyim. videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Maceradan daha çok böyle iç dünyamızı sizlerle paylaştığımız bu en azından 24 saatlik zaman içerisindeki iç dünyamızı paylaştığımız bir video oldu. Umuyoruz ki beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta yepyeni maceralarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin efendim. Umarım o maceralar karavanın değişimi olmaz. Hiç belli olmaz. Haftaya görüşürüz. Bar bar Kendinize kona. iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Geçen sene ne oldu biliyor musunuz yılbaşında? Biz Bilmiyorum. dışarı çıktık. Tamam. Uzun zaman sonra da böyle bir şey yapmış kendim. Kaçıncı yılbaşı bilmiyorum. Dışarı çıktık neyse. <gülüyor> böyle bir yerlere girelim biz de eğlenelim dedik. Biz de insanız abi dedik. Cihan tabii ki yine eşofman ve terlik giydiği için... Terlik giymedim yalan konuşulmasın. Hiçbir mekana... Şu al... güzel ayaklarda ayakkabı vardı o zaman. Hiçbir mekana alınmadık. Ve açık açık da söylediler. Hayır. Kendileri ne? de rüküştü. <gülüyor> senin, ben de senin gömleğini beğenmiştim <gülüyor> kapıda yine. <gülüyor> Adam haşofmanla almıyoruz dedi ya. Evet. İyi ki de almadık. Biz girsek ne içecek? İki tane çay içecek çıkacaktık orada. Tipimizden anlamışlardır. <gülüyor> ben de nasıl süslenmişim. Tamam bu sene ben de süsleneceğim. Ama senin pantolonun yok. O zaman yılbaşı gelmeyi verecek. Benlik bir durum yok orada demek ki. Canım gerçekten pantolonu yok bu arada. Var da ben sevmiyorum ya. Yok. Var. Bir deneme çekerim pantolonu yok. Sevmiyorum aşkım pantolonu. Oldum olası sevmedim ya. Öyle dar kapatıyor şey yapıyor ya. Sıkıyor insanı. Ceketi de sevmem mesela. 
Rahat olacağım ben. İşte biz hiçbir mekana alınmadığımız <gülüyor> için aslında karavan meçhedeğine falan evet. bir başına geliyoruz. Açacağım bir karavanda mekan açacağım. Eşofmansızları almadığım bir mekan. 